বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেল দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক সাম্প্রতিক নানা বিষয় নিয়ে কথা বলবার জন্য আমার সঙ্গে স্টুডিওতে রয়েছেন আমার বায় বসা আছেন বাংলাদেশ ইসলামী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান এবং বাংলাদেশ ইসলামিক ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্সের চেয়ারম্যান মিস বাউর রহমান চৌধুরী এবং আমার ডানে রয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির সহ সম্পাদক মুস্তাফিজ রহমান বাবুল স্বাগত আপনাদের দুজনকে তৃতীয় মাত্রায় মিস্টার মিস বাউর রহমান চৌধুরী সাম্প্রতিককালে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে ইসলাম মিসড পলিটিক্যাল পার্টিগুলো বা ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলো বেশ সক্রিয় আমরা এবং আপনারা যারা ক্ষমতায় বিশেষ করে চোদ্দ দলীয় জোট বা আওয়ামী লীগ অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির কথাও সবসময় বলে একটা সময় হেফাজতের সঙ্গে আমরা আওয়ামী লীগের দূরত্ব দেখেছি আবার হেফাজতকে আওয়ামী লীগের কাছেও দেখেছি ক্ষমতাসীনদের কাছে দেখেছি তাদের প্রভাব দেখেছি সরকারের উপরে আমরা ইসলামী শাসনতন্ত্রকে সরকারের বিরোধিতা করে দিতে করতে দেখেছি আবার বরিশাল সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের সময় মনে হলো অন্যরা যখন অন্য বিরোধীরা যখন নির্বাচন বয়কট করছে শাসনতন্ত্র তখন নির্বাচনের মধ্যে ঢুকে পড়ল মনে হলো যে অন্যরকম বোধ হয় মেরুকরণ হচ্ছে আবার নির্বাচনের পরে তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে তারা এখন বলছে দলীয় সরকারের অধীনে তারা নির্বাচনই যাবে না জামায়াত ইসলামীকে গত দশ বছর কোথাও দেখা যায়নি কোনো সভা সমাবেশ কোনো কিছুতে না হঠাৎ করেই জামায়াত ইসলামী এটা সমাবেশের অনুমতি পেল এবং তাও আবার সরকারের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ জাতীয় পার্টিকে অফিসিয়ালি অনুমতি দেয়া জায়গা আগের দিন তাদেরকে সরিয়ে সেখানে জামায়াতকে সমাবেশ করতে দেওয়া হলো সো কি বার্তা পাচ্ছি আমরা বা জনগণ জি ধন্যবাদ জিলুর ভাই আপনাকে চ্যানেল আই তৃতীয় মাত্রার অগণিত দর্শক শ্রোতা যারা দেশে বিদেশে আছেন প্রত্যেককে শুভেচ্ছা আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ এবং আজকে যিনি আসছেন জাতীয়তাবাদী দলের একজন নেতা এবং জিলুর ভাই আপনাকে আপনার স্টুডিও সময়কার খুবই প্রখ্যাত ছাত্র নেতা হ্যাঁ ছাত্র নেতা তো সকলকেই অভিনন্দন জানাচ্ছি ধন্যবাদ এবং আপনি এখানে আমাকে ডাকেন বিভিন্ন সময় আপনাকে অবশ্যই আমি ধন্যবাদ না দিয়ে পারি না ধন্যবাদ দিয়েই যাতেই হয় এখন যেটা বলছি যে ইসলামিক দলগুলো আমাদের দেশে যারা আমরা ইসলামিক রাজনীতির সাথে ছিলাম দেখেন যারা ইসলামিক রাজনীতি করেন তাদের অনেক সময় অনেক কথাই বা অনেক কর্মসূচি আমি এক একত্র আমরা করেছি আলাদাভাবেও করেছি তো এখানে দেখা গেছে যে লক্ষ্যহীন কোনো মানে চূড়ান্ত লক্ষ্য এখানে থাকে না যেমন ধরেন কেউ কেউ বলেন যে খেলাফত আবার প্রতিষ্ঠা করতে চান কেউ কেউ বলেন যে গণতন্ত্র হারাম কেউ কেউ আবার বলেন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তারা নির্বাচন করে ক্ষমতায় যেতে চান এই নানান ধরনের মত ইসলামিক রাজনীতির মধ্যে আছে কিন্তু আগে দেখতে হবে যে আমাদের সংবিধানে যে যেটা চারটা মূলনীতি আছে মানে আমি সেই আলোচনার মতো যেতে চাইছি না আমি যেটি বলতে চাইছি যে অসাম্প্রদায়িক শক্তি এখন ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে এক ধরনের ঘনিষ্ঠতার মধ্যে যাচ্ছে কি না আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে যে মেরু করেন যেমন ধরেন জামায়াতের কথাই তো এখন প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে যে জামায়াত কীভাবে নিঃসন্দেহে আপনি যদি সংবিধানের কথা বিবেচনা করেন জামায়াত তো আজকেও সমাবেশ করার অধিকার পায় আগেও পাওয়া উচিত ছিল আবার অন্য দিক থেকে আপনাদেরই অনেকে বলেছেন যে জামায়াতকে আর কোনো দিন কোনো সুযোগ দেওয়া হবে না স্বাধীনতা বিরোধী শক্তিকে আজকে আবার তারা সুযোগ আমি আপনাকে বললাম আমি সুযোগ দেওয়া হবে না এটা কিন্তু এদিক থেকে কেউ বলেনি সবাই বলছে যে যুদ্ধ অপরাধের সাথে যারা জড়িত ছিলেন কিংবা মানবতা বিরোধী কর্মকাণ্ডে যারা জড়িত ছিলেন এরা রাজনীতিতে আর আসতে পারবে না এবং জামাতকে এতদিন ভাবে কিভাবে ব্র্যান্ডেড করা হয়েছে না এরা তো এভাবে না আমি বলছি আপনাকে নিবন্ধন কেন বাতিল হল না ঠিকই আছে এখানে একটা শর্ত ছিল যে জামাত যে আদর্শ পোষণ করত যে আদর্শ লালন করত তারা এখান থেকে তারা ফিরে আসবে যেমন আমি আপনাকে উদাহরণ দেই তাদের গঠনতন্ত্রে কাভার পেজে তাদের নাম লেখা ছিল জামাতে ইসলামী বাংলাদেশ তো জামাতে ইসলামী বাংলাদেশ বলতে এটাই বুঝেইত যে তাদের একটা কেন্দ্রীয় কার্যালয় আছে পৃথিবীর অন্য কোথায়ও এবং এটা সাধারণত সবাই জানে যে এটা পাকিস্তান এবং জামাতে ইসলামী ভারত জামাতে ইসলামী আফগানিস্তান এটা মিশনারি সংগঠনের মতো সারা বিশ্বে পরিচালিত হইত কিন্তু তারা নেপথ্যে ছিল তাদের খুব করা রাজনীতি 
তো বাংলাদেশে এরকম ছিল তারা বাংলাদেশে এখন সংবিধান তাদের যে গঠনতন্ত্র এটা তারা পরিবর্তন করছে পরিবর্তন করে বাংলাদেশ ধরেন গঠনতন্ত্র পরিবর্তন নাম পরিবর্তন কি যা আসে জামাত জামাত নামে তো একটা সময় বাংলাদেশের সংগঠন ছিল না অন্য নামে তারা ছিল তাতে তো কি যা জিনিস ছিল আমি যতটুক জানি সেদিন সমাবেশের বিষয়ে তারা কিছু কথাবার্তা বলেছিল আমাদের পুলিশ কর্মকর্তাদের সাথে এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন সংস্থার সাথে সেখানে তারা বলেছিল যে তারা যে সমস্ত নেতারা মানবতাবিরোধী অভিযুক এ অভিযুক্ত হয়ে কারাগারে আছেন তাদেরকে মুক্তির দাবি তারা করবে না এবং এমনও শোনা গেছে যে যখন জামাতে ইসলাম নামক যে সংগঠনটি বাংলাদেশের স্বাধীনতার সময় তারা যে কর্মগুলো করেছিল দেশ বিরোধী মানবতাবিরোধী এই জন্য তারা এই এই প্রজন্মের এরা দায় না নিলেও এই বেড়ালে যদি তারা রাজনীতি করেন তাহলে তারা জাতির কাছে ক্ষমা চাবেন এখন করেছেন সেগুলো তারা জি তারা সেগুলো করেছেন না আমার তো মনে হয় তারা যদি রাজনীতি করতে হয় রাস্তায় নামতে হয় তৈরি এটা তারা করতে হবে তবে আমি তো আপনাকে বললাম যে জাতীয় পার্টিকে দেয়া সমাবেশ স্থল তাদেরকে আগের দিন অনুমতি বলে যে আমরা আপনাদেরকে দিতে পারছি না তাদেরটা ক্যান্সেল করে জামাতকে দেওয়া হয়েছে এটা তো দেখেন জামাত তো নীতিহীন রাজনীতি সবসময় করে আসতে জামাত করেছে এবং এমন তো হইতে পারে অনুমতি তো দিলেন আপনি না অনুমতি তো অন্য কথা অনুমতির জন্য প্রার্থনা দিয়ে তারা কি বলছেন কিভাবে আন্ডারটেকিং দিচ্ছেন সেইটা তো আরেক কথা আমি আসছি তারা কোনো আন্ডারটেকিং দিয়েই সমাবেশ করছেন কি না বা সরকারের জন্য অনুমতি দিল কি না এটা তো বিবেচনার বিষয় না জি মিশাম মুস্তাফিজুর রহমান বাবুল সামনে নির্বাচন এবং নির্বাচনকে রেখে রাজনীতি ক্রমশ উত্তপ্ত হচ্ছে নানা রকমের দেশের অভ্যন্তরে বৈশ্বিকভাবে প্রসঙ্গটি অনেক আলোচনার মধ্যে আছে এবং নির্বাচনকে ঘিরে সকল পক্ষই চাইছে পরিস্থিতিটা তাদের অনুকূলে নেওয়ার জন্যে অনেকে মনে করেন যে সরকার আসলে অবশ্যই তারা বলছে যে বিএনপিও নির্বাচনে আসুক তারা চায় কিন্তু বিএনপি যদি না আসে তারা কি করবে এরকম একটা ধারণা অনেকের মধ্যে আছে যে বাকি সকল রাজনৈতিক দলকে সকল বামপন্থী ডানপন্থী কট্টর ডান জামাত মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ বিপক্ষ সবাই যদি নির্বাচনে যায় আর বিএনপি যদি ওই নির্দলীয় সরকারের দাবিতে অংশ না নেয় সরকার কি আপনি মনে করেন না যে প্রমাণ করতে পারবে যে আসলে একটি অংশগ্রহণমূলক ভালো নির্বাচন তারা করতে পারছে বিএনপি তার নিজস্ব বিবেচনায় নিজস্ব স্বার্থে বা কূটকৌশলের কাছে নিজেই হেরে যাচ্ছে বারবার বিএনপিকে বাদ দিয়ে একটি অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন এটা বাংলাদেশে সম্ভব বলে আমি মনে করি না বর্তমান মুহূর্তে এমন কি বিএনপির বাকি সকল মিত্রদেরকেও যদি নির্বাচনে নিয়ে যাওয়া যায় যে কোনোভাবে বাংলাদেশে আমার বিবেচনায় এই মুহূর্তে সবচেয়ে জনপ্রিয় রাজনৈতিক দল বিএনপি বিএনপি মনে করে যে দলীয় সরকারের অধীনে অবাধ নিরপেক্ষ সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের সুযোগ নেই সে কারণে বিএনপি বর্তমান সরকারের পদত্যাগ দাবি করছে এবং নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি উত্থাপন করছে এবং এই দাবির পক্ষে কেবল বিএনপি একা না বিএনপির এই দাবির পক্ষে অপরপর রাজনৈতিক দল সংগঠন নানা শ্রেণী পেশার মানুষ তারাও সম্পৃক্ত এবং এই যে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি আমরা বলছি যে এই দাবি এটা জাতীয় দাবিতে পরিণত হয়েছে আমি বিশ্বাস করতে চাই আমি বিশ্বাস করি যে সরকার নানা কূটকৌশলের আশ্রয় নিচ্ছে নানা কূটকৌশলের আশ্রয় নিবে যেমন ধরেন সরকার চেষ্টা করবে যে এই মুহূর্তে বিএনপির সাথে যারা যুগপথ আন্দোলনের কর্মসূচির মধ্যে যারা আছে এদের কাউকে কাউকে নিয়ে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন করা যায় কি না দুই হাজার চোদ্দ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যারা অংশগ্রহণ করেছে তাদেরকে নিয়ে এমন কি আপনি আপনি আপনার আলোচনায় আপনি উত্থাপন করেছেন যে সর্বশেষ যেই পরিস্থিতি যে দশ বছর জামাতকে বাংলাদেশে কোনো রাজনৈতিক সমাবেশ কোনো কর্মকাণ্ড 
পরিচালনা করতে দেওয়া হয় নাই দশ বছর পরে তাদেরকে অনুমতি দিয়ে একটি রাজনৈতিক সমাবেশ করতে দিয়েছে এবং এই সমাবেশ করতে দেওয়া এবং এই সমাবেশ করার মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে নানা আলোচনা নানা জল্পনা কল্পনা এটা আছে অস্বীকার করা যাবে না কিন্তু আমি বিশ্বাস করতে চাই এবং আমি বিশ্বাস করি যে জামাত আপনার বর্তমান সরকারের অধীনে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়া বর্তমান সরকারের অধীনে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে এটা আমি মনে করি না আপনি নিজেই বলেছেন যে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন যেমন আমরা বিএনপি আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমরা বর্তমান সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করব না একই সাথে স্থানীয় সরকারের নির্বাচনে আমরা অংশ নেব না কোনো ধরনের নির্বাচন অংশ তো ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন তারা কিন্তু আপনার স্থানীয় সরকারের নির্বাচনে অংশগ্রহণ তারা করছিল বরিশাল সিটি কর্পোরেশন পর্যন্ত এবং বরিশাল সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে প্রার্থী নিজে আক্রান্ত হবার পরে তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে তারা আর সিলেক্ট সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে না এবং তারা কিন্তু বলেছে যে বিএনপি এই সরকারের অধীনে নির্বাচন না করবার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে এই সিদ্ধান্তই সঠিক তো আমরা আশা করি এবং আমরা আশা করতে চাই যে যে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন জামাত ইসলামী সহ আর আমরা যারা জগৎপথ ধারায় আন্দোলনের মধ্যে আমরা আমরা যারা আছি আমরা সবাই মিলে যার যার অবস্থানের থেকে এই মুহুর্তে জনগণের ভোট ভোটাধিকার ফেরত আনার যে সংগ্রাম জনগণের ভোটের মালিকানা ফেরত আনার যে সংগ্রাম এই সংগ্রামে সবাই আছে এবং এই সংগ্রামে সবাই শেষ পর্যন্ত থাকবে এবং এই সংগ্রাম করে আমরা এই সরকারকে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন দিতে বাধ্য করব এবং যাতে করে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনে বাংলাদেশের মানুষ উৎসব মুখর পরিবেশে ভোটকেন্দ্রে গিয়ে পছন্দ মতো প্রার্থীকে ভোট দিয়ে এমপি নির্বাচিত করতে পারে আপনি কি আপনি কি নিশ্চিত করে বলতে পারেন যে বিএনপি কোনো অবস্থাতে কোনো অবস্থাতে এই সরকারের অধীনে নির্বাচনে যাবে না হ্যাঁ এইটা আমি নিশ্চিত করে বলতে বলতে চাই বলতে পারি যে বর্তমান সরকারের অধীনে কোনো অবস্থাতেই বিএনপি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে দল যদি কখনো এরকম সিদ্ধান্ত নেয় আপনি কি করবেন ব্যক্তিগতভাবে আমি 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 বিশ্বাস করি যে এ ধরনের কোনো সিদ্ধান্ত আমার দল নেবে না কারণ 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 দুই হাজার আঠারোতে আমরা দলীয় সরকার অধীনে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবার সিদ্ধান্ত আমরা নিয়েছিলাম এবং দুই হাজার তার আগে আপনারা বলছিলেন যে আপনারা অংশ নেবেন না আমরা দুই হাজার চোদ্দোতে আমরা অংশগ্রহণ করি নাই এবং চোদ্দোর পরেও আপনারা বহু মানে অনেক দিন বলেছেন যে আপনারা নির্বাচনে যাবেন না তিন চার বছর চার বছর তো বলেছেন দুই হাজার চোদ্দোতে আমরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করি নাই দলীয় সরকারের অধীনে আমরা দুই হাজার আঠারোর সতেরো পর্যন্ত বলেছেন দুই হাজার আঠারোর জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলীয় সরকার অধীনেই আমরা অংশগ্রহণ করেছিলাম এবং দুই হাজার আঠারোর সেই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার মধ্য দিয়ে আমাদের মধ্যে যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে করে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে দলীয় সরকারের অধীনে জনগণের ভোট দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই তো যেই নির্বাচনে জনগণের ভোট দেওয়ার সুযোগ নাই তো সেই নির্বাচনে বিএনপির অংশগ্রহণ করবার কোনো সুযোগ আছে বলে মনে করি মিস্টার চৌধুরী এটি প্রধান রাজনৈতিক দল সহ বেশ কিছু রাজনৈতিক দল বলছে যে বর্তমান সরকারের অধীনে কোনো নির্বাচন তারা চায় না তারা অংশ নেবে না এবং তারা যদি অংশ না নেয় সেই নির্বাচনকে আপনি মনে করেন কিনা এটি অবাধ সুষ্ঠু অংশগ্রহণমূলক গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হবে আন্তর্জাতিক মানে নির্বাচন হবে এবং আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে এটি আন্তর্জাতিক চাপও তৈরি হয়েছে এবং চাপটা প্রবলভাবেই তৈরি হয়েছে যে বাংলাদেশে একটি অবাধ সুষ্ঠু গ্রহণযোগ্য অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন করতে হবে এবং তার জন্য প্রাক কিছু অ্যাকশান আমরা দেখতে পাচ্ছি নির্বাচনের আগে থেকেই অনেক আগে সাত মাস আগের থেকেই হয়তো সেটি আরও বাড়তে থাকবে হয়তো নির্বাচন যদি হয়েও যায় সেরকম তাহলে পরিস্থিতি আরও হয়তো জটিল আকার ধারণ করতে পারবে পারে এবং সেই চাপটা পৃথিবীর বেশ কিছু গণতান্ত্রিক দেশ বা 
যাদের সঙ্গে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ক অনেক নিবিড় তাদের কাছ থেকে জি জেলর ভাই অনেক কথাই আমরা জানি বা বাজারে গুঞ্জনও আছে একটা কথা ওই যে আমাদের বাবু সাহেব বিএনপির একজন মানে নতুন প্রজন্মের নেতা এবং উনি আমাদেরকে যেটা বললেন যে বিএনপিকে বাদ দিলে বা বিএনপি বাদে যদি নির্বাচন করা হয় তাহলে এটা অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন বলা যাবে না এটা শিওর বিএনপিকে ছাড়া নির্বাচন করলে এটা অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন বলা যাবে না কেন নিশ্চয়ই বিএনপি বাংলাদেশের সেকেন্ড পার্টি এখন রাজনৈতিক দলের মধ্যে এটা আমিও বলি উনি বলছেন কিন্তু জনপ্রিয় দল না এটা হয়তো উনি সবচেয়ে জনপ্রিয় দল হলে তো আর বিএনপির আন্দোলনের এত সমস্যা হইতো না এত যুগৎপদ আন্দোলন করতে হইতো না জামাতের মুখের দিকে তাকায় থাকতে হইতো না তো এটা সবচেয়ে জনপ্রিয় না হলেও আমি বলি জনপ্রিয় দল তো বটেই কেন যারাই আওয়ামী লীগের বিরোধিতা করে এরাই বিএনপির সাথে যায় সবাই বিএনপি না হলেও বিএনপির সাথে তারা থাকে তো আমি আপনার এই কথাটার সাথে একমত যে বিএনপি নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করলে এটা অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন বলে আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে এটা হবে না কিন্তু নির্বাচন হবে না এটা বাবুবাই একজন তুকুর ছাত্র নেতা ছিলেন উনি এটা বোঝেন যে নির্বাচন হবে নির্বাচন ওনারা ঠেকাতেও পারবেন না এটা হইলো মানে আর দশ বছর পরে জামাতকে সমাবেশ করতে দেওয়ার যে অনুমতি জামাত তার প্রয়োজনে বিএনপিকে তারা দুর্বল করেছে বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে নেপত্যে থেকে বিএনপিকে তারা যেটুকু দুর্বল করা উচিত ছিল তারা করে ফেলেছে তারা এখন হয়তো এমনও হইতে পারে এটা বললে ভুল হবে না যে তারা যদি কোর্টে তাদের বিষয় নিবন্ধনের বিষয়গুলো বিবেচনাধীন বা বিচারাধীন আছে এগুলো পেয়ে গেলে বিএনপিকে তারা প্রয়োজনের সাথে নিয়ে হাঁটবে এটা আমার মনে হয় না বিএনপি আর তাদেরকে ধরে রাখা প্রায় অসম্ভব হয়ে গিয়ে নির্বাচনে চলে যাবে মনে হচ্ছে তাদের মিত্রদেরকে দুর্বল করে আসার ইতিহাস তাদের অতীত থেকে আছে এবং এখনো তারা আসতে পারে এটা বলা যায় না এটা আমি বলছি ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের যিনি প্রার্থী ওনাকে ওখানে একটা চেয়ার ঢিলাঢিলির মধ্যে উনি যিনি এখন ইন্তেকাল করেন আঘাত পেয়েছেন এজন্য আমরা দুঃখিত গভীরভাবে ইন্তেকাল করেন আমি ইসলামিক রাজনীতির সাথে জড়িত তবে ওনারা সরকারের পদত্যাগ চাননি আনুষ্ঠানিকভাবে এখনও চাননি খুবই রাগে মাঠের মধ্যে যেটা বলছিলেন এটা উনি পরবর্তীতে আনুষ্ঠানিক সংবাদ সম্মেলনে উনি নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন করার দাবি জানিয়েছেন উনি সরকারের পদত্যাগ চাননি এবং এটাও বলেননি যে এই সরকারের অধীনে তারা কোনো নির্বাচনে আসবেন না অতএব আমি বাবুবাই ইসলামী ইসলামী আন্দোলন বলেছে যে তারা দলীয় সরকার অধীনে আর না এটা তারা আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া নয় একটা তারা ওই যে ইসলামী যুব আন্দোলনের একটা সংবাদ সম্মেলনে গিয়েছিলেন চেয়ারম্যান সাহেব তাদের এই এই ঘটনার পরে তারা কেন্দ্র কমিটির কোনো মিটিংও করেন নাই এবং আনুষ্ঠানিক কোনো প্রতিক্রিয়া তারা প্রতিক্রিয়ার মধ্যে এটা বলছেন যে তারা নির্বাচন কমিশনের তারা পদত্যাগ চান এবং আমি যতটুকু জানি ইসলামী আন্দোলনের প্রার্থী যারা প্রার্থী যিনি হয়েছিলেন মেয়র নির্বাচনে উনি তো অনেক অগ্রসরমান সরকারের দিকে এজন্য ইসলামিক অন্যান্য যারা ওনার মিত্ররা ছিল মিত্র নয় ইসলামিক অন্যান্য দল তারা বেশ ওনাকে কটাক্ষ করেছে বিভিন্ন ব্যাপার জামাত তো করেছেই বটে কিন্তু এই ঘটনার পরে জামাতের নেতারা এত তরিঘড়ি করে ওনাকে গিয়ে যে আপনার দুঃখ প্রকাশ করলেন সারা বাংলাদেশে তারা এটার জন্য মানে প্রতিবাদ করলেন কেন্দ্র থেকে তারা প্রতিবাদ করে বিবৃতি দিলেন সব কিছু মিলিয়ে অনেক ষড়যন্ত্র বাংলাদেশের বিরুদ্ধে চলছে যেমন জিলুর ভাই বললেন যে বিদেশি চাপও আছে যে এটা সবাই নির্বাচন বিষয়ে হ্যাঁ নির্বাচনের বিষয়ে যারা আমাদের উন্নয়নের অংশীদার রাষ্ট্রগুলা তারা তো বলতেই পারে একে অন্যকে বলা হয় যদি আমরা তাদের ব্যাপারে তাদের দেশে কখনও আমরা বলি না বা কেউ যদি বলে আমরা বলার ক্ষমতাও রাখি না এটা কিন্তু তারা আমাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে এই রকম নগ্নভাবে হস্তক্ষেপ করা এদেশের নাগরিক হিসাবে এটা আমাদের খুব আত্মমর্যাদায় বাঁধে 
কেন তারা তো এটা করে না এটা তাদের ইতিহাসে নেই যে ফিলিস্তিনের মানুষকে যখন নির্বিচারে হত্যা করা হয় ওখানে তো তারা এইভাবে কোনো বিশানীতি করে না এখানে তো তারা নেতানেহু এবং তার ক্যাবিনেটের কেউ রূপে তারা কোনো স্যাংশন আরোপ করে না বরঞ্চ দেখা যায় যে ফিলিস্তিনি জনগোষ্ঠীকে হত্যার জন্য তারা ওদেরকে উৎসাহিত করে কিন্তু তাদের স্বার্থের যেখানে আঘাত পড়ে আমি তো সরাসরি জানি আমাদের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে সেন্ট মার্টিন ওদেরকে দিয়ে দিলে তারা নির্বাচন যাতে উনি আরও দশ বছর ক্ষমতায় থাকেন সেই ব্যবস্থা তারা দেখেন তো তারা তো অফিসিয়ালি বলেছে যে তারা কখনো সেন্ট মার্টিন চায়নি এবং চাইবো না এটা উনি তো বলেছেন আমাদের তারা তো এরকম অনেক কিছু বলে আমেরিকার মতো তাদের যে আপনার পররাষ্ট্রনীতি এটা যে কতটুকু হিপোক্রেসি তারা মেনটেইন করে তারা কিভাবে অস্ত্র বিক্রি করে কিভাবে যুদ্ধ বাঁধায় এগুলো তো সারা পৃথিবী জানে যার কারণে আমেরিকা আমাদের নির্বাচনের ব্যাপারে তারা এত উদ্বিগ্ন এটা আমার মনে হয় না যে তারা একটা গণতান্ত্রিক দেশ অন্য দেশে গণতন্ত্রের চর্চা হোক এটা তারা চায় এই জন্য তারা এই কাজটা করতেছে এটার জন্য নয় তারা চায় যে বাংলাদেশকে মাথা যাতে বাংলাদেশ উঁচু করে দাঁড়িয়ে দাঁড়াতে না পারে একটা দাস রাষ্ট্র হিসাবে তারা বাংলাদেশকে দেখতে চায় কিন্তু এবার শেখ হাসিনার নেতৃত্বে যে বাংলাদেশ সারা বিশ্বে যেভাবে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে উনি নির্বাচিত হয়ে আর একবার ক্ষমতায় আসেন বা না আসেন এটা ভিন্ন কথা কিন্তু বাংলাদেশকে তিনি যেখানে দাঁড় করিয়ে দিয়ে গিয়েছেন বাঙালি জাতি হিসাবে এখন আমরা গর্বিত এবং আমরা তার কাছে কৃতজ্ঞ তবে আমি সকলকে বলবো আপনি যেটা বলছেন বাবু সাহেবকে যে প্রশ্নটা করেছেন আপনি যে যদি বিএনপি নির্বাচনে আসে আমার তো মনে হয় হাঁটি হাঁটি পাপা করিয়া বিএনপিও নির্বাচনের দিকে আসতেছে এবং ইনশাল্লাহ নির্বাচন হবে দেশে একটা ভালো নির্বাচন হবে এবং এটা আমরা চাই অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন চাই এবং সবাই যাতে যার যার ভোট দিতে পারে বিএনপি যেন এমন না করে যে নির্বাচনে এক একটা সিটে তিনজনকে প্রার্থী করে দিয়ে যার থেকে প্রতিযোগিতামূলক টাকা গ্রহণ করে এরপরে নির্বাচন থেকে কেটে না পড়ে নির্বাচনের ক্যাম্পেইন করে বাইরে আসে কেন যদি জনসমর্থিত দল হয় বাবু বাড়ির কোথায় যে সবচেয়ে জন জনসমর্থিত দল তাহলে বাইরে আসবে না কেন নির্বাচনের সময় ওইরকম ক্যাম্পেইন হবে না কেন বুট সেন্টার পাড়া দিবে না কেন রাত্রে জাগে না কেন তার তো বলে রাত্রে বুট হয়ে যায় তাহলে রাত্রে জাগবে বুটের বাক্স পাড়া দিবে আর ইভিএম নিয়ে যে প্রশ্ন জেগে কি যেটা যায় আমি প্রশ্ন করি যেমন আওয়ামী লীগে তো জনপ্রিয় দল এবং আওয়ামী লীগেও তো নির্বাচন করেছে উনিশশো ছিয়াশি সালে হুসেন মোহাম্মদের সাথে অধীনে জামাতও করেছে আওয়ামী লীগ কি কখনো বলেছে যে আমরা আমাদের জনপ্রিয়তে তো ভাষা আছে জিততে তো পারেনি এবং জিততে পারেনি দিনের ভোট মানে ভোটের ফলাফল ঘোষণা করতে অনেক বিলম্ব হয়েছে এবং মানুষ হয়তো ভোট দিয়েছে আওয়ামী লীগকে জিতেছে জাতীয় পার্টি এই ঘটনা তো বাংলাদেশে নতুন কিছু দেখেন ছিয়াশি আর এখন দুই হাজার তেইশ এক নয় আমি এখন মতো সামাজিক যোগাযোগ ব্যবস্থা এখনকার মতো সিসি ক্যামেরা এগুলো তো ছিয়াশি সালে ছিল না পুরো আমরা অ্যানালগ সিস্টেমের মধ্যে ছিলাম এখন যা আর ইভিএম এর বিষয়ে যেগুলো ভাই আমি বলে নেই ইভিএম এই দেশের মানুষ চায় না বিদেশিরা কিন্তু আপনার যারা বাংলাদেশে অবাধ নিরপেক্ষ সুষ্ঠু নির্বাচন দেখতে চায় তারা কিন্তু নগ্ন হস্তক্ষেপ করছে না বরং বলা যায় যে বাংলাদেশের রাজনীতিতে নগ্ন হস্তক্ষেপ করেছে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ আপনাদের পক্ষে আপনার মনে আছে দু হাজার চোদ্দো সনের নির্বাচনের আগে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশের ওদের পররাষ্ট্র সচিব সুজাতা সিং মনে আছে কি আপনার ওই বদ্ধ মহিলা জি মনে আছে বাংলাদেশ উনি এসেছিলেন এবং কোন এজেন্ডা বাস্তবায়ন করে গেছেন ওটাকে বলে নগ্ন হস্তক্ষেপ এখন পর্যন্ত আপনার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপীয় ইউনিয়ন কানাডা স গণতান্ত্রিক বিশ্ব তারা বাংলাদেশে আপনি বললেন যারা আমাদের উন্নয়ন সহযোগী ওরা বাংলাদেশে একটি অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন দেখতে চায় তারা বাংলাদেশে একটি অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন তারা দেখতে চায় নগ্ন হস্তক্ষেপের ঘটনা কিন্তু আপনার ঘটনাই এবং ঘটছেও না আপনার নির্বাচনে আপনি বলেন যে বিএনপি বিএনপিও নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে 
এই সরকারের অধীনে বিএনপির নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবার কোনো সুযোগ নাই বিএনপি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে না খুবই পরিষ্কার সংসদ বহাল রেখে বর্তমান সরকারের অধীনে এই সংসদ বহাল রেখে এবং এই নির্বাচন কমিশনের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে আর বিএনপি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে বিএনপি বোকা স্বর্গে বাস করছে না আর বিএনপির অভিজ্ঞতা হয়েছে যে এই সরকার অধীনে নির্বাচনে অংশগ্রহণ অংশগ্রহণ করার এবং সেই নির্বাচনে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার মধ্য দিয়ে বিএনপি তিক্ত করুণ অভিজ্ঞতা বিএনপি কিন্তু হয়েছে আপনার আপনি বললেন নির্বাচনকালীন আপনার প্রশাসন নির্বাচনে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ভূমিকা নির্বাচন চলাকালীন সময়ে মামলা গায়বি মামলা গ্রেপ্তার আমি এই অনুষ্ঠানে আসবার আগে আমি আপনাকে বলেছি যে দুই হাজার আঠারোর নির্বাচনে আমি একজন প্রার্থী ছিলাম ওই নির্বাচনে আমি সর্বসাকল্যে চার হাজার ছয়শো ভোট আমি পেয়েছি আর আমার প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী লীগের পার্টি উনি ভোট পেয়েছেন তিন লক্ষ ছিয়াশি হাজার নির্বাচনে আমি আপনার নির্বাচনী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারি নাই নির্বাচনের নির্বাচনের আপনার ওই কনস্টিটুয়েন্সিতে বিএনপি কি খুবই দুর্বল সংগঠন না মোটেই না আমি দুই হাজার এক সনের জুলুর ভাই আমি আমি ওই আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করেছিলাম একশনে ধানের শেষ প্রতীক না পেয়ে আমি শত স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করেছিলাম এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করে আমি এক লক্ষ সাত হাজার ভোট পেয়েছি তাহলে মানে কি আপনি বিএনপিতে যোগ দেওয়ার কারণে আপনার ভোট কমে গেল না 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 আমি 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 তখন বিএনপিতেই ছিলাম আমি দুই হাজার সনে বিএনপিতে যোগদান করেছি বুঝেছি তখন চার দলীয় চার দলীয় জোট ছিল তখন আমার আসনে চার দলীয় জোটের হয়ে হয়ে যার জাতীয় পার্টি নাজির রহমান মঞ্জুর সমর্থিত জাতীয় পার্টি পার্টির একজন নেতা উনি ধানের শীষ নিয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিলেন ওনার প্রাপ্ত ভোট ছিল এগারো হাজার আমার প্রাপ্ত ভোট ছিল এক লক্ষ সাত হাজার আওয়ামী লীগ দলীয় প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোট ছিল আমি বিএনপির ভোটটা বুঝতে চাইছি তো দুই হাজার আট সনে আমি আপনার ধানের শীষ্টে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছি এবং দুই হাজার আট সনে আমার আমার প্রাপ্ত ভোট ছিল এক লক্ষ তখন ছিল এক লক্ষ তখন দুই দুইটাই ইউনিয়ন আপনার 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 পার্শ্ববর্তী নির্বাচনী এলাকার সাথে এলাকার সাথে সংযুক্ত করে কাস্টিং ভোট অনেক বেড়েছে আমরা দুই হাজার আট সনের নির্বাচন নিয়ে আমাদের অনেক 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 কথা আছে আমাদের তো মোট মোট কথা হয়েছে মোট মোট কথা হচ্ছে এই যে যেই নির্বাচনে আপনার সরকার নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করে না নির্বাচনকালীন সরকার যেই নির্বাচনে প্রশাসন আপনার নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করে না সরকারের আজ্ঞাবহ হয়ে সরকারি দলের পক্ষে সকল দায় দায়িত্ব পালন করে যে নির্বাচনে পুলিশ সহ আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী আপনার সরকারি দলের পক্ষে নগ্নভাবে দায়িত্ব পালন করে যে নির্বাচনে আপনার নির্বাচন চলাকালীন সময়ে বিরোধী বিরোধী দলের নেতা কর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা গাইবি মামলা দেওয়া হয় নির্বিচারে গ্রেপ্তার অভিযান পরিচালনা করা হয় যে নির্বাচনে পোস্টার লাগানো যায় না যে নির্বাচনে মাইকিং করা যায় না যে নির্বাচনে গণসংযোগ করা যায় না যে নির্বাচনে ভোটারদের কাছে যাওয়া যায় না যে নির্বাচনে বাড়িতে অবরুদ্ধ হয়ে সময় পার করতে হয় দলীয় সরকারের অধীনে কাজে সেই দলীয় সরকারের অধীনে বিএনপি নির্বাচন করবার কোনো সুযোগ নেই এবং সামনে যে নির্বাচনটা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা সেই নির্বাচনে বিএনপি অংশগ্রহণ করবে না আরেকটা বিষয় খুব পরিষ্কার করে বলতে চাই বাংলাদেশে যেই বাস্তবতা বিরাজ করছে মানুষের মধ্যে যেই মেজাজ তৈরি হয়েছে মানুষের মধ্যে যে প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে যে প্রত্যাশার প্রত্যাশার আপনার মানুষের ভেতরে যে প্রত্যাশা জন্ম নিয়েছে এবং সারা দেশের মানুষ 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 যেভাবে আন্দোলন মুখী হয়েছে তাতে করে আজকে এটা এটা বলে দেওয়া যায় যে দুই হাজার চোদ্দ সনে যে নির্বাচন আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগ করতে পেরেছিল দুই হাজার আঠারো সনে যে নির্বাচন আওয়ামী লীগ করতে পেরেছিল এই সামনের নির্বাচন বিএনপিকে বাদ দিয়ে অপর অপর গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল ছোট বড় দলকে বাদ দিয়ে 
আওয়ামী লীগের পক্ষে দুই হাজার চোদ্দোর মতো দুই হাজার আঠারোর মতো করে ফেলা কিন্তু এটা সম্ভব না এবং সেই সাথে জিলুর ভাই যুক্ত হয়েছে আন্তর্জাতিক মহলের আপনার তাদের অভিপ্রায় তাদের প্রত্যাশা এবং তারা সর্বশেষ যে বাংলাদেশের জন্য যে ভিসা পলিসি যেটা ঘোষণা করা হয়েছে এটা আমাদের জন্য সম্মানের না আমাদের জন্য এটা ইজ্জতের না আমাদের জন্য অসম্মানের আমাদের জন্য লজ্জার কিন্তু এই যে অসম্মান এই যে লজ্জায় এই অসম্মান এবং লজ্জা এটা এর জন্য দায়ী কে এর জন্য দায়ী হচ্ছে যারা বাংলাদেশে দুই হাজার চোদ্দোতে দুই হাজার আঠারোতে যারা বাংলাদেশে অবাধ নিরপেক্ষ সুস্থ নির্বাচন অনুষ্ঠানে ব্যর্থ হয়েছে যাতে করে আগামী নির্বাচনটা অবাধ নিরপেক্ষ সুস্থ করতে তারা বাধ্য হয় সে কারণেই কিন্তু আপনার আগামী নির্বাচনের আগে সাত মাস আগে কিন্তু এই ভিসা পলিসি দেওয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে গণতান্ত্রিক সভা সমাবেশ করতে দিতে হবে অন্যথায় ভিসা স্যাংশন বলা হয়েছে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ নিরপেক্ষ সুস্থ করতে হবে ভোটারদার ভোটাররা যাতে নির্বিঘ্নে ভোটকেন্দ্রে গিয়ে পছন্দ মতো প্রার্থীকে ভোট দিয়ে সংসদ এবং সরকার গঠন করবার সুযোগ সুযোগ পায় তা নিশ্চিত করতে হবে এবং তা নিশ্চিত না করলে না করলে ভিসা স্যাংশন ফলে আমি বলতে চাই যে আন্তর্জাতিক মহল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক বিশ্ব তাদের তরফ থেকে বাংলাদেশে অবাধ নিরপেক্ষ সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের যে প্রত্যাশা তার ব্যক্ত করছে এবং প্রত্যাশার সাথে সংগতিপূর্ণ যে পদক্ষেপ তারা গ্রহণ করছে এবং বাংলাদেশের মানুষের মানুষের যে মেজাজ তৈরি হয়েছে তাতে করে আমি আমি বিশ্বাস করি যে দুই হাজার চোদ্দো দুই হাজার আঠারোর মতো আরেকটি নির্বাচন এই বাংলাদেশের মাটিতে অনুষ্ঠিত করা বর্তমান সরকারের পক্ষে সম্ভব না বাংলাদেশের বর্তমান সরকারকে পদত্যাগ করতেই হবে যে নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের দাবি মানতেই হবে এবং বাংলাদেশের জনগণের ভোটের অধিকার এটা কায়েম করতেই হবে এবং জনগণ ভোট দিয়েই জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা করবে এই বিশ্বাস আমি পোষণ করি সো আপনি আপনি কি মনে করেন কিনা যে মেজাজের কথা যেটি উনি বলছেন এই মেজাজ শুধুমাত্র রাজনীতি বা নির্বাচন আমি বলছি যে আমি শেষ করছি এর বাইরে প্লিজ এর বাইরে কি অর্থনীতি দ্রব্যমূল্য মানুষের দৈনন্দিন জীবনও এক ধরনের কষ্ট যেটি মানুষ গণতান্ত্রিক বিশ্ব আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রটা বিশ্বের মধ্যে অন্যতম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র তাদের অনেক ভুল আছে দোষ আছে কিন্তু ডেমোক্রেসির যে চর্চা এইটা তারা বিশ্বের কোনো দেশ থেকে কম নয় তো সুজাতা আসি এখানে নয় এরশা সাহেবের সাথে কানাকানি করছেন দলীয়ভাবে তার থেকে তো বড় কিছু হচ্ছে কাকে কে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে কোথায় কানাকানি করতেছে এইটা তো এই দেশের দেশবাসী খবর রাখে সরকারেও খবর রাখে জনগণের প্রত্যাশা আপনি বলছেন জনগণের এই প্রত্যাশা নয় যে এইখানে আবার আমেরিকার কোথায় লিবিয়া বানিয়ে ফেলবে যে লিবিয়ার রূপকার যে লিবিয়াকে কোথা থেকে কোথায় নিয়ে আসছিলেন গাদ্দাফি তাকে যেভাবে হত্যা করা হয়েছে সাদ্দামকে যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তুর্কি নির্বাচনে যেভাবে ইন্টারফেয়ার করতে চেয়েছে আমেরিকা সব জায়গায় তারা এখন পরাজয়ের সময় এখন আমেরিকার পরাজয়ের সময় পৃথিবীর কোথায় আর তার হাত দেওয়ার সুযোগ নাই আমেরিকার এখন দেখেন না চীনে আসছে তাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী তরিকরি করে চীনকে সন্তুষ্ট করার জন্য অতএব প্রত্যাশা করেন দেশভিত্তিক আমাদের দেশের জনগণকে নিয়ে আমাদের মির্জা ফখরুল সাহেব এবং আমাদের উবায়দুল কাদের সাহেব দুইজনকে মনে হয় যেন আমেরিকা তাদের প্রভু তারা এইভাবে মানুষের কাছে কথা বলে দুইজন সমাবেশে গিয়া কার দিকে কতটুকু সাপোর্ট গেল বাধা দিলে কি হবে বাধা না দিলে কি হবে আরে আমেরিকার কোথায় কে এসে যায় আপনারা শেখ হাসিনার মতো কথা বলেন মাথা উঁচু করে দাঁড়া জাতিকে দাঁড়াইতে শিখান তাহলে এটা হবে অনেক ভালো আরেকটা কথা ভাবে আপনাকে বলে দেই আপনাদের সিনিয়র নেতাদের যে আনাগুনার খবর আমি কিছু রাখি নির্বাচনে আসতেছেন আপনারা প্রস্তুতন জ্ঞাতানের শীষ যাতে পেয়ে যান প্রস্তুতন প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচন হবে এবার আর বুটের এই যে আঠারো সালে যদি নির্বাচনে কিছুটা মানে অনিয়ম হয়েছে অনিয়ম হয়েছে না যদি চোদ্দোতে অনিয়ম হয়েছে প্রশ্নবিদ্যগুলো সব কারণ একা সরকারের নয় সব ওরাই দায়ী আছে কিন্তু এবার হবে না এবার সুষ্ঠুভাবেই নির্বাচন হবে এই সরকারের অধীনে হবে আরও কিছু আলাপ আলোচনার মাধ্যমে অগ্রসর করে কিছু একটা হবে এবং এটাই আপনারা থাকবেন আর নির্বাচন হবে এবং এই নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত হন এটাই সবচেয়ে ভালো হবে যে আমি প্রশ্ন করেছিলাম আমরা জিল্লুর ভাই নির্বাচনের জন্য কিন্তু আমরা রেডি রাজনীতি ক্ষমতা কেন্দ্রিক না মানুষের মেজাজের সঙ্গে আরো আর পারিপার্শ্বিক কোন বিষয় জড়িত আছে মানুষ আপনার বর্তমান পরিস্থিতি 
থেকে আপনার বের হতে চায় কি পরিস্থিতি সেটা পরিস্থিতি হচ্ছে মানুষের মানুষের তো আপনার জীবনে আপনার নাবিশ্বাস উঠেছে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি বিদ্যুৎ সংকট আমাদের অর্থনীতির আপনার চরম আপনার সংকট তো ফলে এই যে আপনার মানুষ আপনার এই সর্বগ্রাসী সংকটের কবল থেকে মানুষ আপনার মুক্তি চায় পরিত্রাণ চায় এবং মানুষ বিশ্বাস করে আজকে দেশে যে অর্থনীতির যে সংকট আজকে তৈরি হয়েছে আজকে দ্রব্যমূল্যের যে ঊর্ধ্বগতি জনজীবনের যে সংকট বিদ্যুতের যে সংকট এই যে আপনার দুর্নীতি লুটপাট বিদেশে অর্থ পাচার মানুষ মনে করে যে এই সরকারকে বিদায় করা ছাড়া এই সর্বগ্রাসী সংকট থেকে আপনার দেশকে দেশের মানুষকে আপনার আপনার বাঁচাবার আর কোনো পথ খোলা নাই আর মানুষ আপনার মানুষ চাই আপনার মানুষ ভোট দিয়ে মানুষ তার প্রতিনিধি নির্বাচিত করতে চায় মানুষ ভোট দিয়ে সংসদ বানাতে চায় মানুষ ভোট দিয়ে আপনার সরকার বানাতে চায় এটা হচ্ছে মানুষের একটা আপনার একটা অধিকার হ্যাঁ এটা প্রত্যাশা মানুষের একটা অধিকার হ্যাঁ তো মানুষ 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 প্রত্যাশা করে যে মানুষ তার ভোটের অধিকারটা ফেরত পাবে না আছে মানুষ প্রত্যাশা করে পালন করতে পারে মানুষ প্রত্যাশা করে মানুষ তার ভোটের অধিকারটা ফেরত পাবে এবং বিগত দিনগুলোতে দুই হাজার চোদ্দ জাতীয় সংসদ নির্বাচন স্থানীয় সরকারের নির্বাচনে মানুষ তার ভোট ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে নাই এবং আমরা বলি যে মানুষের ভোটের অধিকার মানুষের ভোটের মালিকানা এটা আপনার হাইজ্যাক করা হয়েছে চিন্তাই করা হয়েছে এটা আপনার ডাকাতি করা হয়েছে মানুষ তার হাইজ্যাক হয়ে যাওয়া চিন্তাই হয়ে যাওয়া ডাকাতি হয়ে যাওয়া ভোটের অধিকার মানুষ ফেরত চায় এবং সেই সাথে মানুষের জীবনে যে সংকট মানুষের 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 জীবনে যে আপনার দুর্ভোগ মানুষ এই দুর্ভোগের কবল থেকে সংকটের কবল থেকে মানুষ বাঁচতে চায় পরিত্রাণ চায় এখন বিএনপি আপনার বিএনপি তো নির্বাচনমুখী রাজনৈতিক দল এবং বিএনপি সবসময়ই নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত কিন্তু বিএনপি আপনার একই সাথে বিএনপি কিন্তু এও বলছে যে আমরা কেবলমাত্র বিএনপিকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করবার জন্য আন্দোলন করছি না সংগ্রাম করছি না আমরা কেবলমাত্র আমাদের দলের চেয়ারপারসন চেয়ারপারসন দেশ নেতৃবাবু খালেদা জিয়াকে প্রধানমন্ত্রী বানাবার জন্য আমরা আন্দোলন করছি না আমরা কেবলমাত্র আমাদের দলের অ্যাক্টিং চেয়ারম্যান জনাব তারেক রহমানকে আপনার প্রধানমন্ত্রী বানাবার জন্য আমরা আন্দোলন করছি না আমাদের আন্দোলনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে জনগণের ভোটের অধিকার আপনাদের প্রতিপক্ষ বলছে যে আপনাদের প্রধানমন্ত্রী কে হবে সেটাই তো ঠিক নেই তাহলে মানুষ কিসের উপর ভিত্তি করে আপনাদের ভোট দেবে আপনি এই কথা শুনেছেন আওয়ামী লীগ নেতাদের মুখে বা চোদ্দ দিলে জোটের নেতা কেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী কে হবে সেটাই আপনারা ঠিক এটা খুবই পরিষ্কার যে আপনার বর্তমান সরকারের পদত্যাগের মধ্য দিয়ে যে নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে সেই সরকার অধীনে যে নির্বাচন হবে সেই নির্বাচনে যদি জনগণ যদি আপনার বিএনপিকে আপনার ভোট দেয় বিএনপি যদি জনগণের ভোটে সরকার গঠন করবার সুযোগ পায় আমাদের সেই সরকারের প্রধানমন্ত্রী হবে দেশ নেত্রী এবং খালেদা জিয়া আমাদের চেয়ারপারসন উনি আছেন উনি থাকবেন আর একটা হচ্ছে যে বিএনপি আপনার বিএনপি আপনার নির্বাচনের জন্য তৈরি নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত কিন্তু বিএনপি কোনো অবস্থাতেই দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনে যাবে না এটা হচ্ছে বিএনপির চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আর আমরা আন্দোলনের মধ্যে আছি আমাদের আন্দোলন একটা জিনিস আপনার কাছে জানতে চাই বিএনপি যদি কখনো ক্ষমতায় যায় কখনো যদি ক্ষমতায় যায় বিএনপিকে তারপরের নির্বাচন তাদের অধীনে করবার চেষ্টা করবে মোটেই না কোনো দিনই না মোটেই না মোটেই না মানে বিএনপি আপনার এই মুহূর্তে বিএনপি আপনার দশ দফা কর্মসূচি দিয়েছে এবং বিএনপি বলেছে যে আপনার আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পরে আমরা একটা জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করব এবং সেই জাতীয় সরকার আপনার একটা বিএনপি আপনি জানেন যে সাতাইশ দফা রাষ্ট্র সংস্কারের সাতাইশ দফা কর্মসূচিও বিএনপি দিয়েছে এবং সেই সাতাইশ দফা কর্মসূচি বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে পরবর্তীকালে যেন আপনার আপনার একটা অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পথে আর কোনো অন্তরায় তৈরি না হয় বিএনপি ধন্যবাদ জীবন দ্রব্যমূল্য বিদ্যুৎ সংকট চলছে এটা সঠিক কিন্তু সারা পৃথিবীর যে অবস্থা তার মধ্যে ভালো আর এ দেশের মানুষ এখন পৃথিবীর সব দেশের খবর রাখে যার কারণে মানুষ এত হতাশায় ভুগছে না বরঞ্চ মানুষ মনে করে যে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় এমনকি খোদ যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় আমাদের অর্থনীতি স্থিতিশীল মজবুত বলছি না স্থিতিশীল এত দুর্বল নয় অতএব এটা নিয়ে চিন্তার কারণ নাই বিদ্যুৎ সংকটে মনে করেছিলেন আপনারা যে সরকার সংকটে পড়ে গেছে চার পাঁচ ছয় দিন কয়লা আমদানিতে দেরি হয়েছে 
কিন্তু এখন দেখা গেছে না আবার সব ঠিক হয়ে আসছে এখন নতুন কিছু বাইর করেন যেটা বললে মানুষ খাবে এখন আর বিদ্যুতের কথা খাবে না ওই যে আপনার দ্রব্যমূল্যের বিষয়ে মানুষ এখন গা সহ হয়ে গেছে সবাই খাইতে পারতেছে আপনি উপাস মানুষ দেখাইতে পারবেন না তবে কষ্ট হচ্ছে মানুষের এইটার জন্য এই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দায়ী যুদ্ধ চাপিয়ে দিচ্ছে সোভিয়েত রাশিয়ার উপরে ইউক্রেন সোভিয়েত রাশিয়ার উপর চাপিয়ে দিয়েছে মানে সোভিয়েত রাশিয়াই তো আক্রমণ করে হ্যাঁ আক্রমণ করেছে কিন্তু পরিস্থিতি কারো সৃষ্টি করেছে নেটোতে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল না এই ইয়ের ইউক্রেনের কিন্তু নেটোতে তাদেরকে নিবে উস্কানি দিচ্ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপ রাজি হয়েছিল নেটোতে নিয়ে যাবে এরা মনে করছে নেটো গেলে আবার আরেকটা দুশ্মন পাশে হবে এটা আমি কিন্তু নিন্দা করি একটা দেশে যুদ্ধ ঘোষণা করে তার জমি দখল করে নেওয়া এটার আমি নিন্দা করি কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ হতে পারে আমি একটা অ্যালায়েন্স বললাম আমার একটা গ্লোবাল অ্যালায়েন্সেস আমি কাকে নিব না নিব সেই চেষ্টা তো থাকতেই পারে এটার মধ্যে দোষের কিছু কিন্তু যুদ্ধ তো ইনভেশন তো কোনো অবস্থাতেই এখন ওইভাবে যুদ্ধে সাহায্য করছে না এইবারে এভাবে আপনার যুদ্ধ থামতেও দিচ্ছে না শান্তি প্রস্তাবগুলোকেও তো দেখলাম আফ্রিকার নেতারা গেছেন এখানে জেলোনস্কি এই যিনি ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট উনি প্রত্যাখ্যান করছেন শান্তি প্রস্তাব কিন্তু সেই প্রস্তাব যদি গ্রহণযোগ্য না হয় তাহলে তো করবেই প্রস্তাব করেছেন ঠিক আছে তো যুদ্ধ চলছে প্রস্তাব তো অনেকেই দিচ্ছে বাংলাদেশে রোহিঙ্গাদের নিয়ে চীন প্রস্তাব দিচ্ছে না চুক্তিও তো করিয়েছে কোনো কোনো রোহিঙ্গা গেছে যুদ্ধ আজকে পর্যন্ত এই এই যে বড় পরা শক্তিগুলো বিশেষ করে চীন আগে মানুষের মানে বিভিন্ন দেশের রাজনীতির ভিতরে তারা বা রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে তারা মাথা কম ঘামাতো রাজনীতির মধ্যে কিন্তু এখন তারাও আমেরিকা থেকে এটা শিখছে শিখে নিচ্ছে এই আমাদের সব থেকে বড় হলো যে আমরা যাতে স্বাধীন থাকতে পারি আমরা যাতে কারোর হস্তক্ষেপ সুযোগ না দেই কাউকেই না আমেরিকাকেও না চীনকেও না ভারতকেও না কাউকে না কাউকে আমরা হস্তক্ষেপের সুযোগ দিব না আমরা আমাদের মতো নির্বাচন করব আমাদের মতো সরকার আমরা সরকারে কাকে পাঠাবো কাকে নামাবো এই সিদ্ধান্ত এই দেশের জনগণে এটা আমরাই নিব এই ব্যবস্থায় যাতে আমরা আসি দেশে সুষ্ঠু দ্বারা একটা নির্বাচন কাদের কাছে ক্ষমতা দিবে শেখ হাসিনার সরকারকে পতন ঘটিয়ে কাদের হাতে এটা আমরা দেখে নিছি যারা আছেন এখন দেশের মানুষ যদি উপলব্ধি করে যে একটা তাট পাওয়ারের দরকার আছে রাজনীতির মধ্যে তো এটা একটা তৈরি হয়ে যাবে হয়ে যায় পরিস্থিতি মানুষকে এইভাবে করে দেয় সারকামস্টেন্স এমন একটা জিনিস যে ওইটা আটকা থাকে না দেখবেন যে একটা উঠে আসছে এই যে আমাদের ছোট ছোট দল যারা হয়তো আমরা এখনও রাজনীতি পুরা কোন দিকে নিয়ে যাব আমরা ঠিক করতে পারিনি এখনও আমরা এই যে এই এই বাংলাদেশের সংবিধানের মধ্যে আপনার ধর্মনিরপেক্ষ সমাজতন্ত্র এগুলোর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আমাদের কর্মীদের মধ্যে আমাদের অনেক আলেমরা আছেন তারা দিতে পারছেন না এই সব মিলাইয়া দেখবেন যে ধীরে ধীরে ঠিক হয়ে গেছে এবং একটা তৃতীয় ধারার রাজনীতি তৈরি হয়ে যাবে এটা হয়তো পাঁচ বছর দশ বছর পনেরো বছর লাগবে কিন্তু সার কথা হলো এই যে এই বর্তমান পরিস্থিতির মধ্যে শেখ হাসিনার সরকার ছাড়া শেখ হাসিনার সরকার ছাড়া আর কোনো বিকল্প নাই जनगण मन कर दलियों सरकार अधिकन जा জনগণ বর্তমান সরকারের সরকারের জনগণ মনে করলে হবে আমি বলি আমি বলি জনগণ শেখ হাসিনা আমি শেষ করি আপনার দলীয় সরকার দিনে যাবেন আমাকে শেষ করতে আপনি বলছেন ভাই বেশি তাই বলেন সরি আপনি মানে জনগণ আপনার মনে করে যে বর্তমান সরকার অধীনে নির্বাচন হয় না ভোট দেওয়া যায় না জনগণ ভোট দিতে চায় ভোট দিয়ে জনগণ সরকার कायम করতে চায় নাম্বার 1 আর হলো যে আপনার বর্তমান মুহূর্তে যে বাংলাদেশের রাজনৈতিক যে সংকটটা আছে এই সংকটের সমাধানটা আমরাও চাই যে বাংলাদেশের ভেতরেই আপনার এই সংকটের সমাধানটা হোক তাই তো আপনি তো বলছেন যে আমাদের মতো নির্বাচন তা আপনাদের মতো নির্বাচন মানে হচ্ছে দুই হাজার চোদ্দোর মতো নির্বাচন দুই হাজার আঠারোর মতো নির্বাচন উনিশশো সনে আপনার পনেরোই ফেব্রুয়ারিতে একটা নির্বাচন কিন্তু আমরা করেছিলাম তার আগে কিন্তু আপনার আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টি জামাত তারা কিন্তু আপনার 
বলেছে যে দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন করা যাবে না ওই যে আপনার মাগুরাতে নির্বাচন হয়েছিল সেই নির্বাচনটাকে ইস্যু করে তারপরে আপনারা টানা দুই বছর আন্দোলন করেছেন সংসদ থেকে পদতে করেছেন তারপরে বিএনপিকে আপনার সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা রক্ষা করবার জন্য পনেরোই ফেব্রুয়ারি উনিশশো ছিয়ানব্বইয়ে নির্বাচন করতে হয়েছে এবং সেই নির্বাচনে নির্বাচনে আপনার সংসদটা আপনার গঠন করে সেই সংসদকে দিয়ে কেবলমাত্র ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আপনার সংবিধান পরিবর্তন করে পরবর্তী নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে কিন্তু ওই সংসদ ভেঙে দেওয়া হয়েছে তারপরে তারপরে উনিশশো সনে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন হয়েছে দুই হাজার এক সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন হয়েছে দুই হাজার আটেও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন হয়েছে তারপর দুই হাজার চোদ্দ নির্বাচনের আগে দুই হাজার এগারোতে গিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাটা বাতিল করে দেওয়া হলো আচ্ছা উনিশশো ছিয়ানব্বই সনে যদি বিএনপি প্রধান দেশ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার অধীনে তার সরকারের অধীনে যদি নির্বাচন করা না যায় দুই হাজার সাতে আপনারা কে এম হাসানের অধীনে নির্বাচন করতে আপনারা রাজি ছিলেন না কে এম হাসান আপনার তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থায় কে এম হাসানেরই আপনার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হওয়ার কথা ছিল আমি বলতে চাই এই যে বয়স আমরা বাড়াইছিলাম এবং 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 কে এম হাসান 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 আপনার চিফ জাস্টিস ছিলেন এবং আপনার বয়স বাড়ানোর পরে ওনারই আপনার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হওয়ার কথা ছিল এই কে এম হাসান বাগেরহাট জেলা বিএনপির একসময় আপনার আইন বিষয়ক সম্পাদক ছিল তার অধীনেও আপনারা নির্বাচন করতে চান নাই তাই তো তাহলে আপনারা কে এম হাসানের অধীনে নির্বাচন করতে চান নাই আপনারা উনিশশো ছিয়ানব্বই সনে বিএনপি প্রধান দেশ নেত্রী এবং খালেদা জিয়ার অধীনে নির্বাচন করতে চান নাই আপনারা এক মাগুরা নির্বাচনটাকে ইস্যু করে আপনারা তত্ত্বাবধায়ক সরকার দাবিতে আপনারা একশো তিয়াত্তর দিন আপনারা হরতাল করলেন জ্বালাও পোড়াও করলেন আপনারা অচল অবস্থা তৈরি করলেন আজকে তাহলে কি করে আপনারা আশা করেন যে সারা দেশটাকে যখন আপনারা মাগুরায় পরিণত করেছেন দুই হাজার চোদ্দ এবং দুই হাজার আঠারো নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে তাহলে তাহলে সেই অবস্থায় সেই প্রেক্ষিতে কি করে আপনার দুই হাজার নির্বাচনের পরে পরে কি করে আপনি আশা করেন যে বিএনপি সহ বাংলাদেশের জনগণ এই দলীয় সরকার অধীনে নির্বাচনে যাবে আপনার এই যে ফেব্রুয়ারি নির্বাচন যেটা ছিয়ানব্বই জনগণ বাধ্য করতে মোমবাতি জ্বালাইয়া তারপরে সংবিধান সংশোধন করে ক্যারটেকার করা এখন জনগণকে নামান আমাদের আমি তো বললাম জনগণ এখন চাচ্ছে না জনগণকে নামান জনগণ কি জনগণকে জানান জনগণ চাচ্ছে দলীয় সরকার বোঝা যাচ্ছে ভাই রাস্তায় নামেন তখন দেখেন না শেখ হাসিনা রাস্তায় কিভাবে নামছিলেন কিভাবে প্রেস ক্লাবের সামনে জনতার মঞ্চ ওই কাজটাই আমরা লাখো মানুষ ওইটা করেন না ওই কাজটি আমরা করব আমরা করবো আমরা ওই কাজটা করার প্রস্তুতি নিয়ে অগ্রসর জনগণ নাই আপনাদের সারা দেশকে জনগণকে আমরা জনগণ প্রত্যাশে দূর উপর দিয়ে বাড়ি যাচ্ছে একটা গণ অভ্যুত্থান আমরা তৈরি করবো তৈরি করে ওইটা পারলে বর্তমান সরকারকে বাধ্য করবো পারলে বাধ্য করবো এবং নির্দলীয় দেশকে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ঠিক আছে এটা জনগণকে নামাইতে পারে তো হবে আমিও বলছি কোন অবস্থাতেই জনগণ এই সরকারকে এখনো চাচ্ছে কোন অবস্থাতেই দলীয় সরকার হাসিনার অধীনে দেশে আরেকটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে হাসিনার অধীনে নির্বাচন হবে কোন দিন হবে না আপনারা আসবেন কোন দিন হবে না আমি বলে গেলাম আমরা আসবো না কেউ আসবে না নির্বাচন হবে না নির্বাচন হবে না দেখা যাক শেখ হাসিনার অধীনে বাংলাদেশে নির্বাচন হবে না এটা আমি একদম লিখে দিতে পারি আর কি এবং আমরা আপনার জনগণকে প্রস্তুত করতেছি সারা দেশে তৈরি হচ্ছে জনগণ তৈরি হচ্ছে অপরপর গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল সংগঠনকে আমরা আমাদের সাথে সমৃদ্ধ করতেছি এবং বাংলাদেশে আপনার সেই পরিস্থিতি তৈরি হবে বাংলাদেশে সেই আন্দোলন তৈরি হবে বাংলাদেশে সেই গণঅভ্যুত্থান সংগঠিত হবে যে গণঅভ্যুত্থানের পটভূমিতে বর্তমান সরকার বাধ্য হবে জনগণের দাবি মেনে নিতে নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের কাছে পদত্যাগ করে এটা অবাধ নিরপেক্ষ সুষ্ঠু নির্বাচনের পথ 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 আপনার সুগম করতে বাধ্য হবে আমরা বাধ্য করব নির্বাচন পরে এই সামনে যে নির্বাচন আসতেছে শেষ করতে এই নির্বাচন এই নির্বাচন এই আগামী নির্বাচনের জন্য এই নির্বাচন এই এই নির্বাচন এই চোদ্দ এবং আঠারোর মতো নির্বাচনের স্বপ্ন আপনারা দেখেন না ওই স্বপ্ন আপনাদের দুঃস্বপ্নে পরিণত হবে আপনার দর্শক সামনে শেষ প্রান্তে আমরা তৃতীয় মাত্র সম্পর্কে আপনারা লিখতে পারেন ডাকে ইমেল এস এমএসের মাধ্যমে ইন্টারনেট আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা সোশ্যাল মিডিয়াতে যেসব পেজ রয়েছে সেসব পেজে আপনারা আপনাদের মতামত রাখতে পারেন আর আপনার আপনাদের মতামতে আমাদের অনুষ্ঠান তৃতীয় মাত্রায় আপনি দেখতে পাবেন প্রতি বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার বাংলাদেশ সামার রাত দুটোয় সোমবার সকাল সাড়ে এগারোটা এবং শুক্রবার দুপুর দেড়টায় দেখবার আমন্ত্রণ রইল তৃতীয় মাত্রায় পর্বটি আপনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক এবং টুইটার সরাসরি দেখতে পারেন ফেসবুক এবং টুইটারে তৃতীয় মাত্র লাইভ স্ট্রিমিং হচ্ছে টেলিভিশনের পর্দায় দেখতে না পালো যে কোনো সময় যে কোনো স্থান থেকে ইউটিউবে তৃতীয় মাত্রা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে এই পর্ব বা পুরনো পর্বগুলো 
আপনি দেখতে পারেন মিস্টার মোস্তাফিজুর রহমান বাবুল এবং মিস্টার মিজবাহ রহমান চৌধুরী অসংখ্য ধন্যবাদ এই আলোচনা অংশ নেওয়ার জন্য দর্শক বিতর্কে ওনারা যাই বলুন না কেন ভবিষ্যৎবাণী যাই করুন না কেন এ কথা মোটামুটিভাবে নিশ্চিত করেই বলা যায় যে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন বাংলাদেশে একটি অবাধ সুষ্ঠ গ্রহণযোগ্য অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হবে যে যেভাবেই চান না কেন যে যেভাবেই করুন না কেন এবং এর কোনো বিকল্প নেই আর সেই নির্বাচন যদি অবাধ সুষ্ঠ গ্রহণযোগ্য অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন না হয় বাংলাদেশ আজকে যে যে অবস্থায় আছে ওনারা যেভাবে চিত্রায়িত করছেন পরিস্থিতি তার চাইতেও খারাপ হবে এবং সেটি বাংলাদেশের জন্য কোনো অবস্থাতেই কল্যাণকর সুখকর হবে কি না সেটি বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা